we're in the middle of a huge shift in uh, the global economy and actually in the balance of power in the world. And so for the first time in our lifetimes and the first time in a couple of centuries, the, the rising power of China is, uh, is, is shifting that, uh, that global balance. Uh, it means that it's very easy for us to try and form stereotypes. It's very natural for us to form stereotypes or to be afraid of change. Uh, I think the Europe Goes Silk Road initiative is a very exciting one because what it says to us is that instead of being afraid, we must go and look for ourselves. We must go and learn and listen, develop relationships and develop an understanding from walking in each other's shoes because it's only from listening, learning and walking in each other's shoes that we can actually understand each other and find opportunities that actually uh, will serve both of our interests. And uh, this is absolutely critical at this time of change. And I think for young people to go out and find uh, how the world is changing and to understand it, this is going to set you up for the future. Mein Name ist Sebastian Kummer, ich leite das Institut für Transportwirtschaft und Logistik und bin gleichzeitig auch Professor an der Jiulin Universität in Changchun in China. Allein schon deswegen unterstütze ich natürlich das Projekt Europe Goes Silk Road, weil es die Verbindung zwischen China oder insgesamt Asien und Europa herstellt. Ich beschäftige mich mit dieser Verbindung aus wissenschaftlicher Sicht schon seit über 20 Jahren, aber ich glaube eben, dass wir andere Zugänge brauchen. Das Erfahren, wie die Kolleginnen und Kollegen aus diesem Projekt es machen wollen, ist dabei sehr, sehr hilfreich, denn Erfahrung, der Begriff Erfahrung, kommt ja schließlich von Fahren. Wir müssen den Menschen in Europa zeigen, dass die Seidenstraße nicht nur eine große Chance für Europa ist, sondern natürlich auch gewisse Risiken birgt. Die Jugendlichen in Europa müssen sich neu orientieren, ebenso wie die Unternehmen. Und ich glaube, dass dieses Projekt Europe Goes Silk Road dazu einen wirklich hervorragenden Beitrag leisten kann und ich freue mich, dass ich Team Member bin.